welcome to balachandar online i am bhuneshwari from bhuna infotech ipo inda video la paaka poradhu how to apply group 8 services grade 4 examination executive officer idhu varaikku nama channel la subscribe pannadhavanga subscribe pannunga like pannunga share pannunga any doubts comment pannunga gov.in google pannikenga website open aagum adula left side la apply online exam dashboard la apply online click pannina external website open aagum adula nirandara padivu vivarangal eduthukonga நீங்க இப்பதான் புதுசா டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க புதிய பதிவு செய்து கொள்ளணும் ஏற்கனவே பன்னீர்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதியிருந்தீங்கன்னா நீங்க ஏற்கனவே பதிவு செய்தோர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே யூசர் ஐடி இருக்கும் பாஸ்வேர்டு இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க அதை தான் நம்ம இப்ப என்டர் பண்ணி அப்ளை பண்ண போறோம் இதுல ஏதாவது ஒண்ணு தெரியல மறந்துடுச்சுனாலும் நீங்க ரிட்ரை பண்ணிக்கலாம் இதற்கான வீடியோ நம்ம ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் அதை பார்த்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல புதுசா எப்படி டிஎன்பிஎஸ்சி ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோவும் ஏற்கனவே நம்ம அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் அதையும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் பண்றேன் நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அப்ளை பண்றது எப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஏற்கனவே பதிவு செய்தோர் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணுங்க அதுல யூசர் ஐடி பயனாளர் குறியீடு இருக்கும் உங்களோட குறியீட்டை நீங்க டைப் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் கடவுசல் பாஸ்வேர்ட் போடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட கப் கால்குலேஷன் கப்பாச்சா கால்குலேஷன் போட்டுட்டு சமர்ப்பி கொடுங்க இதில் ஹேண்டிடேட் டேஷ்போர்டு வரும் அந்த டேஷ்போர்டில் நீங்கள் கரண்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அதில் கிளிக் ஹியர் டூ அப்ளை அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப என்னென்ன எக்ஸாம் கரண்டா அவைலபிளா இருக்கு அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுல அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்டிங் டேட் எண்டிங் டேட் எல்லாமே இருக்கும் அது லாஸ்ட்ல அப்ளை நவ் அப்படிங்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணோன்னா மீண்டும் பயனாளர் குறியீடு கடவுச்சொல் கொடுக்கணும் அத உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும் அதுல கீழே எஜுகேஷனல் டீடைல்ஸ் இருக்கும் செலக்ட் குவாலிபிகேஷன் அப்படிங்கிறதுல எஸ்எஸ்எல்சி ஆர் ஈக்வலன் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணோம்னா பதவியின் பெயர் வரும் அது எக்ஸாமுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் அண்ட் பதவியோட பெயர் வந்துடும் அது தென் கிளிக் பண்ணுங்க ப்ரொசீட் அதுக்கடுத்து தொடர்க கொடுங்க இப்போ அதில் உள்ள டென் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்க எந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் மேலே கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் படிச்சுருங்க படிச்சுட்டு அடுத்த ஸ்டெப் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள செக் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணி சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுங்க அதுக்கடுத்தது உங்களோட புகைப்படம் மற்றும் கையெழுத்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த புகைப்படம் ஒயிட் பேக்ரவுண்டாக இருக்கணும் எந்த டேட்டில் எடுத்தது ரீசன்ட் டேட்டில் எடுத்ததாக இருக்கணும் ஸோ அந்த டேட் என்ன எப்போ எடுத்த ஃபோட்டோ அதாவது ரீசண்டாக தான் எடுத்துருக்கணும் அந்த ஃபோட்டோவோட டேட் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட சிக்னேச்சர் அப்லோட் பண்ணுங்க தென் கீழே மீனப்பதாரோட பெயர் கைபேசி எண் எல்லாமே இருக்கும் நீங்க ஏற்கனவே நம்ம ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல கொடுத்தது தான் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க செக் பண்ணிட்டு உங்களோட கம்யூனிட்டி டீடைல்ஸையும் செக் பண்ணுங்க மின்னஞ்சல் முகவரி கைபேசி எண் இது எல்லாமே செக் பண்ணுங்க இதுல ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க மாத்தணும் எடிட் பண்ணணும் தவறா இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு எடிட் பண்றதுக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க எடிட் ஓடிஆர் அப்படிங்கிறது கீழே லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கும் அதுல போயிட்டு நீங்க எடிட் பண்ணிக்கலாம் மின்னஞ்சல் முகவரி அண்ட் கைபேசி எண் இது மற்ற எந்த டீட்டெயில்ஸ் வேணாலுமே நீங்க எடிட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓடிஆர்ல தான் எடிட் பண்ணணும் ஓடிஆர்ல எடிட் பண்ணிட்டு மீண்டும் 
இந்த எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸர் போர் எக்ஸாமுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா தென் ப்ரொசீட் பண்ணுங்க ஓடிஆர்ல எப்படி இருக்கோ அதே போல விண்ணப்பதாரர் பெயர் இனிஷியல் பிறந்த தேதி பாலினம் வகுப்பு கைபேசி எண் அண்ட் மின்னஞ்சல் முகவரி இது எல்லாமே ஓடிஆர்ல எப்படி இருக்கோ அதே போலதான் நீங்க கொடுக்கணும் ஏதாவது ஒண்ணு மாறி இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது சோ நீங்க கரெக்டா ஓடிஆர்ல என்ன கொடுத்துருக்கீங்க அப்படிங்கறத ரிமம்பர் பண்ணிட்டு இது எல்லாத்தையுமே நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணுங்க ப்ரொசீட் பண்ணி முடித்தவுடன் உங்களுக்கு சேவன் கண்டினியூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்க கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வரும் அடுத்த ஸ்டெப் கம்யூனிகேஷன் டீடைல் கம்யூனிகேஷன் டீடைல்ஸ்ல அட்ரஸ் இருக்கும் கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் அண்ட் பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் ரெண்டுமே கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க ஏற்கனவே ஓடிஆர்ல கொடுத்தது தான் செக் பண்ணுங்க செக் பண்ணிட்டு மாத்தணும்னா எடிட்டின் ஓடிஆர் கொடுங்க இல்ல கரெக்டா இருக்கு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம் சேவன் கண்டினியூ ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போறது எஜுகேஷனல் டீடைல்ஸ் எஜுகேஷன் டீடைல்ஸ் எஸ் இதுல நீங்க எவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்க எது வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்களோ எல்லாத்தையுமே நீங்க என்டர் பண்ணலாம் இதுக்கான குவாலிபிகேஷன் பேசிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டென்த் குவாலிபிகேஷன் தான் அதனால நீங்க டென்த்த மட்டும் பதிவு பண்ணா போதும் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க நீங்க எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்களோ அந்த அளவு எல்லாத்தையுமே நீங்க இதுல ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இதுல ப்ரிஃபரன்சியல் குவாலிபிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு காலம் இருக்கும் அதுல நீங்க எஸ்எஸ்எல்சியோட டீடைல்ஸ நீங்க கொடுக்கணும் இப்ப எஸ்எஸ்எல்சி டீடைல்ஸ் எப்படி கொடுக்கறதுங்கிறத பாக்கலாம் தேர்வு முடிவு வெளியிடப்பட்ட தேதி சர்டிபிகேட்ல TMR code and date டேட் இருக்கும் அதுல பார்த்து நீங்க பில் பண்ணலாம் தேர்வு குழுமம் எந்த ஸ்டேட் போர்டா இல்ல மெட்ரிகுலேஷனா அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும் அடுத்து சர்டிபிகேட் நம்பர் சர்டிபிகேட் நம்பர் டாப் கார்னர்ல ரைட் சைட்ல இருக்கும் சர்டிபிகேட்ல அதை கொடுக்கணும் தமிழை ஒரு பாடமாக எடுத்து தேர்ச்சி பெற்றுள்ளீரா தமிழ் உங்களுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆயிருந்தா எஸ் கொடுங்க அப்படி இல்லைன்னா இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க பிளஸ் டூ படிச்சிருந்தீங்கனாலோ அல்லது ஐடிஐ முடிச்சிருந்தீங்கனாலோ அல்லது டீச்சர் ட்ரைனிங் முடிச்சிருந்தீங்கனாலோ அதற்கான இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க இங்க கொடுக்க போறீங்க இது கண்டிப்பா கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இப்ப நீங்க எஸ்எஸ்எல்சி மட்டும்தான் படிச்சிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் இத நீங்க எஸ்எல்சி விட ஹையர் படிச்சிருந்தீங்க அதாவது ஹச்சி அண்ட் தென் டிகிரி ஏதாவது படிச்சிருந்தீங்க எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு எக்ஸம்டன் பண்றாங்க சோ நீங்க இந்த கொடுங்க 12th qualification கவனமா ஒரு தடவைக்கு இரண்டு தடவை படித்து அடுத்தது டிப்ளமா படிச்சிருந்தீங்கன்னா டிப்ளமா கொடுங்க அல்லது யூஜி டிகிரி படிச்சிருந்தீங்கன்னா யூஜி டிகிரியோட டீடைல்ஸ் கொடுங்க அதே போலதான் ரிசல்ட் பப்ளிகேஷன் டேட் அண்ட் யூஜி டிகிரியோட நேம் அண்ட் தென் சர்டிபிகேட் நம்பர் அண்ட் தென் தமிழை ஒரு பாடமாக எடுத்து பயின்றுள்ளீர்களா அப்படிங்கறதுக்கான டீடைல்ஸ் இது எல்லாமே கொடுங்க உங்களோட மேஜர் சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படிங்கறதையும் கரெக்டா கொடுங்க அப்படி இல்ல இதுல கொடுத்துருக்க லிஸ்ட்ல உங்களோடது இல்ல அப்படின்னா அதர்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே உங்களோட மேஜர் சப்ஜெக்ட் நீங்க டைப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து பிஜி டிகிரி படிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க பிஜி டிகிரி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணலாம் யூஜி வரைக்கும் இது வரைக்கும் தான் நான் படிச்சிருக்கேன்னா அது வரைக்கும் கொடுங்க பிஜி டிகிரியும் நான் படிச்சிருக்கேன் ப்ரிஃபரன்ஷியல் குவாலிபிகேஷன் இந்த ப்ரிஃபரன்ஷியல் குவாலிபிகேஷன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாமுக்கு எந்த குவாலிபிகேஷன் ப்ரிஃபரபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்எல்சி தரம் தான் சொல்லியிருக்காங்க சோ நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வி தகுதியினை அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்ட தேதி என்றோ அல்லது அதற்கு முன்னரோ பெற்றுள்ளீர்களா அப்படிங்கிற இடத்துல ஆம் அப்படின்னு கொடுங்க இதுல கல்வி தகுதி அனைத்து பாடங்களையும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளீரா அந்த ஆவணத்தை உரிமை கோர விரும்புகிறீர்களா அப்படின்னு விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்வி தகுதியில் அனைத்து பாடங்களிலும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளீரா அப்படியானால் நீங்கள் எந்த ஆவணத்தை உரிமை கோர விரும்புகிறீர்கள் எந்த ஆவணத்தை அப்லோட் பண்ண விரும்புகிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு நீங்க கரெக்டா வந்து உங்களோட டென்த் குவாலிபிகேஷன்ங்கிறதுனால டென்த் சர்டிபிகேட்ல வழங்கப்பட்ட தேதியே நீங்க இங்க என்ட்ரு பண்ணணும் அதுல உங்களோட சர்டிபிகேட் இதுல என்னென்ன இருக்குன்னா ப்ரொவிஷனல் சர்டிபிகேட் அண்ட் டிகிரி மார்க் ஷீட் அண்ட் கன்சால்டேட்டட் தான்
அதனால அதர்ஸ் கொடுத்து நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரிஃபரன்ஷியல் குவாலிபிகேஷன்ல இன்னும் ஆப்ஷன் இருக்கு தமிழ் புலவர் ரெகனைஸ்டு யூனிவர்சிட்டில இருந்து வாங்கியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்க தமிழ் புலவர் படிச்சிருந்தீங்கன்னா எஸ் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நோ கொடுத்துட்டு லெஃப்ட் சைட்ல உள்ள செக் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அடிஷனல் குவாலிபிகேஷன் இதுல என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் <laughs> அதுக்கப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்குவாலிபிகேஷன்ல இல்லைன்னு கொடுத்துருங்க எதுவும் கேஸ் இருக்கான்னு கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கும் இல்லை இருந்ததுன்னா இருக்குன்னு சொல்லுங்க அப்படி இல்லைன்னா நோ கொடுத்துடலாம் பிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் எஸ் கொடுங்க விஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ல எஸ் கொடுங்க அண்ட் தென் எலிஜிபிலிட்டி அப்பாயின்மெண்ட் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட துணையுடன் கொண்டு இதான்னு கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உயிருடன் இருக்கும் துணையை கொண்டுள்ளவரா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கு இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்தான் <laughs> சர்டிபிகேட்ரிகேட்ரிகேட்ரிகேட்ரிகேட்ரிகேட்ரிகேட்ரிகேட்ரிகேட்ரிகேட்ரிகேட்ரிகேட்ரிகேட்ரிகே
அதனால நீங்க அதோட நம்பர் எல்லாமே இங்க கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பருக்குரிய சர்டிபிகேட்டை நீங்க அப்லோட் பண்ணுங்க நீங்க எங்க ப்ரொஃபஷனல் சர்டிபிகேட்டை வந்துட்டு ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுட்டு கன்சல்டேட்டட் மார்க் ஷீட் அப்படின்னு மாத்தி பண்ணிடக்கூடாது இதுல என்ன நம்பர் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த நம்பருக்குள்ள சர்டிபிகேட்டை நீங்க அப்லோட் பண்ணுங்க அதுல மட்டும் கொஞ்சம் கவனமா பாத்துக்கோங்க பண்ணுங்க அண்ட் தென் ஃபைல செலக்ட் பண்ணி முடிச்சோம்னா அதோட டைப் இப்போ கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்னா சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு கொடுத்து அப்லோட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க மார்க் ஷீட் எஸ்எஸ்எல்சி மார்க் ஷீட் நீங்க வந்து அப்லோட் பண்றீங்கன்னா சூஸ் ஃபைல் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுல மார்க் ஷீட் அப்படிங்கிற டைப் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணி தென் அப்லோட் கொடுங்க அதே போல தான் ஹெச்எஸ்சி சர்டிஃபிகேட்டுக்கும் யூஜி டிகிரி அண்ட் அதர் எக்ஸ்ட்ரா குவாலிபிகேஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இதே ப்ரொசீஜர் தான் அப்லோட் பண்ணத ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை வெரிஃபை பண்ணுங்க வியூ பண்ற ஆப்ஷனும் இருக்கு நீங்க பாத்துக்கலாம் பாத்துட்டு சேவன் கண்டினியூ கொடுங்க சேவன் கண்டினியூ கொடுத்தவுடன் உங்களோட டாக்குமெண்ட் அப்லோட் ஆயிடும் கரெக்டா சக்சஸ்ஃபுல்லின்னு வந்துடும் தென் உங்களோட அப்ளிகேஷன் இங்க டிஸ்பிளே ஆகும் அதுல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா உங்களோட நம்ம அப்ளை பண்ண அப்ளிகேஷனோட டீட்டெயில்ஸ் கரெக்டா இருக்கான்னு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை வெரிஃபை பண்ணணும் ஒன் பை ஒன்னா செக் பண்ணுங்க செக் பண்ணிட்டு கரெக்டா இருக்கு ஆல் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுனா நீங்க டிக்ளரேஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க இதுல நம்ம என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படிங்கிற எல்லா விவரங்களும் வரிசையா வரும் ஒன் பை ஒன்னா சரியா செக் பண்ணுங்க செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா டிக்ளரேஷன் டீட்டெயில்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணி லெப்ட் சைட்ல செக் பாக்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே ஒரு பதினோரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதை எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறத லெப்ட் கிளிக் பண்ணுங்க ஐ ஆம் கன்ஃபார்ம் தி அபவ் அப்படின்னு கொடுங்க ஐ அக்ரி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் டைலாக் பாக்ஸ் வரும் அதுல எஸ் ஐ அக்ரி அப்படின்னு கொடுங்க எல்லாமே செக் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் மீண்டும் ஒரு உறுதிமொழி கேட்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணி ப்ரொசீடு டு பே அப்படின்னு கொடுக்கும் இதுல ரெண்டு வெரிபிகேஷன் இருக்கு அந்த ரெண்டுத்தையும் கரெக்டா நீங்க செக் பண்ணி ப்ரொசீட் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் ஆப்ஷன் வரும் பேமெண்ட் ஆப்ஷன் ஆன்லைன் பேமெண்ட் தான் பண்ண போறோம் கேட்வே இருக்கு எஸ்பிஐ கேட்வே அல்லது பேமெண்ட் கேட்வே நீங்க எதை வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுல கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு நெஃப்ட் பேமெண்ட் மூலமா தான் பே பண்ண முடியும் இப்ப நம்ம டெபிட் கார்டு மூலமா பே பண்ண போறோம் டெபிட் கார்டு மூலமா பே பண்றது எப்படின்னு பாக்கலாம் டெபிட் கார்டை செலக்ட் பண்ணி ப்ரொசீட் டு பே கொடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதுல டிஸ்பிளே ஆகும் என் ஹேண்டிடர் நேம் இமெயில் மொபைல் நம்பர் இது எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும் அதை நீங்க வந்து செக் பண்ணிட்டு அமௌண்ட் எவ்வளவுங்கிறதையும் பார்த்துட்டு நீங்க பே நவு கொடுங்க இப்போ உங்களோட நெட் பேங்கிங்கா அல்லது கார்டு டீட்டெயில்ஸ் வரும் அதுல நீங்க டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி பண்ண போறீங்களா அப்படின்னா டெபிட் கார்டு கொடுங்க கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி பண்ண போறீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு கொடுங்க இப்போ உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் திரும்பவும் உங்களுக்கு காமிக்கும் இது எல்லாமே சரியா இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு கன்ஃபார்ம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க கன்ஃபார்ம் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு பேமெண்ட் தான் தென் கன்ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணுங்க அதுல கார்டு டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கார்டு நம்பர் கார்டு நம்பர் உங்களோட எக்ஸ்பைரி இயர் அண்ட் மந்த் அண்ட் தென் கார்டு ஹோல்டர் நேம் அதுக்கப்புறம் சிவிவி அது நான் அதுக்கப்புறம் கெப்பாச்சா இந்த கெப்பாச்சாலும் கொடுத்துட்டு பே அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க பே ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஓடிபி வரும் ஓடிபி கிளிக் பண்ணி முடிச்சோன்னா உங்களுக்கு பேமெண்ட் வரும் பேமெண்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க மறுபடியும் ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணுங்க மீண்டும் நிரந்தர பதிவுக்கு சென்று உங்களோட டேஷ்போர்டுல அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் பாருங்க கிளிக் டு அப்ளை அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்க அதுல இப்ப நம்ம அப்ளை பண்ணிருக்க எக்ஸாமோட பேரு எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபிசர் கிரேட் போர் எக்ஸாமினேஷன் அதுல பாத்தீங்கன்னா பேமெண்ட் ஐடி மேக் பேமெண்ட் இருக்கும் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பட் நாட் பெய்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அப்ளை பண்ணீங்களோ அதோட அப்ளிகேஷன் ஐடி இருக்கும் அதுல கிளிக் டு அப்டேட் யுவர் பேமெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஆக்ஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பேமெண்ட் சக்சஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க பேமெண்ட் வந்து சக்சஸ் ஆயிடும் திருப்பியும் பேமெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு இந்த டீட்டெயில்ஸை மட்டும் நீங்கள் செஞ்சால் போதும் உங்களோட பேமெண்
அதில் போயிட்டு உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிடும் தென் உங்களோட அப்ளிகேஷனை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் யுவர் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதில் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் உங்களோட அப்ளிகேஷன் டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் பிரிண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் கொடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணியாச்சு ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் any doubts comment pan thank you for watching and keep watching video oda ungala sandikiren nandri vanakkam